നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കപ്ലിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കപ്ലിങ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാകണം സാധാരണയായി നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷാഫ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ടു കണക്ട് എ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ സ്യൂട്ടബിൾ കപ്ലിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് പീസസ് ആയി ചെറിയ പീസസ് ആയി ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പേരാണ് കപ്ലിങ്സ് എന്നത് അപ്പോൾ കപ്ലിങ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി കപ്ലിങ്സിനെ നമ്മൾ എത്രയായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കപ്ലിങ്സിനെ പ്രധാനമായി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തരംതിരിക്കാം റിജിഡ് കപ്ലിങ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്സ് കപ്ലിങ്സിനെ പ്രധാനമായും റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങുകളെന്നും ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങുകളെന്നും നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റിജിഡ് കപ്ലിങ് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷനെ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള കപ്ലിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് കപ്ലിങ് പ്രധാനമായും മഫ് കപ്ലിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ്ങും ആണുള്ളത് റിജിഡ് കപ്ലിങ് സാധാരണയായി മഫ് കപ്ലിങ്ങും ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ്ങുമാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ്ങിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായി മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈം ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറൈൻ ടൈം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് മഫ് കപ്ലിങ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് ഒരു മഫ് കപ്ലിങ് ആണ് മഫ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളുണ്ട് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ നമ്മളൊരു മഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ അതിനെ നമ്മൾ മഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ ഒരു ജിബ് ഹെഡ് കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു മഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകളെ ഒരു മഫ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനെ കീ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു മഫ് കപ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീവ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഫ് കപ്ലിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ് ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോംസ് ഓഫ് കപ്ലിങ് മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് കപ്ലിങ്ങിനെയാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നെ ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ് ഫ്ലാഞ്ചസ് ആർ ഏതർ ഫിറ്റഡ് ഓർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അറ്റങ്ങളിലായി ഫ്ലാഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതിനെ ബോൾട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാധാരണയായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഫ്ലാഞ്ചസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടുഗദർ ബൈ ബീൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് ദ നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദ പവർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബോൾട്ടിൻ്റെ നമ്പറും സൈസും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പവറിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നമ്പറും ബോൾട്ടിൻ്റെ നമ്പറും അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈസും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലാഞ്ചിഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിങ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഫ്ലാഞ്ചസ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലാഞ്ചസ് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും ഇളക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഫ്ലാഞ്ചസിനെ നമ്മൾ സാധാരണയായി കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്നു സംഘ കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ സാധാരണ
ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിരിക്കും ഫ്ലാഞ്ച് ഇതിനെ ഇതുമായി ഫോർജ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലാഞ്ചും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർജ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫ്ലാഞ്ചസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്ലെസ് ടേപ്പർ ബോൾഡ് ഹെഡ്ലെസ് ടേപ്പർ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ചസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണയായി നാല് ബോൾട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പവറിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ബോൾട്ടിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ കൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഞ്ചിൽ കപ്ലിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുകളെ കീ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്ലാഞ്ചസുകളെ തമ്മിൽ ബോൾട്ട് ആൻഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നെറ്റിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോൾട്ട് ഹെഡിനെയും ഒരു ചെറിയ കവറിങ് ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറൈൻ ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിലും ഉള്ളത് ബുഷ്ഡ് ടൈപ്പ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിജിഡ് കപ്ലിങ്ങുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്പ കപ്ലിങ്ങുകൾ എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വെയർ സ്ലൈറ്റ് റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓർ ദ ആക്സസ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ്സ് റൺസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ അതായത് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിംഗ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്ലൈറ്റ് മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റണ്ണിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ റിലേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്ലിംഗ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ബുഷ്ഡ് പിൻ ടൈപ്പ് ഫ്ലാഞ്ചിഡ് കപ്ലിംഗ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലാഞ്ച് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നട്ട്സിനും നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ടിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നുകളാണ് ഈ പിന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഫ്ലാഞ്ചുമായി ഈ പിന്നിനെ നട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് നമ്മൾ റബ്ബർ ബുഷാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബറായും ചില സമയങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ചെയിൻ കപ്ലിംഗ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫ്ലാഞ്ചിന് പകരം രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചിന് പകരം രണ്ട് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് ആവും ഉണ്ടാവുക ഇതിനെ തമ്മിൽ ഒരു ഡുപ്ലെക്സ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ഡുപ്ലെക്സ് ചെയിൻ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ചെയിൻ കപ്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വ്യൂ നമുക്കത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയിൻ കപ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി മനസ്സിലാവും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെയിൻ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ മോഡലാണ് ഓരോ ഫ്ലാഞ്ചിലും ഓരോ സ്പ്രോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ഒരു ഡുപ്ലെക്സ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ചെയിൻ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗിയർ
ഓരോ ഇൻറ്റേണൽ ഗിയറും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലാഞ്ചിനെ ഷാഫ്റ്റുമായി കീ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കപ്ലിംഗ് ആണ് സ്പൈഡർ അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പൈഡർ കപ്ലിംഗ് എന്ന് നോക്കാം ബോത്ത് ഹാഫ് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ കപ്ലിംഗ് ഹാവ് ത്രീ ഷേപ്പ്ഡ് ലെഗ്സ് ഇതിന് രണ്ട് ഹാഫിലും അതായത് ഈ ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രണ്ട് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫിലും മൂന്ന് ലെഗ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോഴേ ഇതിനിടയിൽ ഒരു സ്പൈഡർ സ്പേസർ ഉണ്ടാകും ഒരു സിക്സിലൊക്കെ ഉള്ള സ്പൈഡർ സ്പേസർ ഉണ്ടാവും നമ്മളിതിനെ ക്ലോസ്ലി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഗിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഈ സ്പൈഡർ സ്പേസറിലെത്തും അവിടെ നിന്നും അടുത്ത കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഹാഫിലെത്തുകയും ഷാഫ്റ്റ് വഴി പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും ദിസ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് ഒള്ളി യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ പവർ ഡ്രൈവ്സ് ലോ പവർ ഡ്രൈവ്സിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി സ്പൈഡർ കപ്ലിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് ടയർ കപ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ടയർ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ എൻജിൻസ് എൻജിൻസിലെ വൈബ്രേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ടയർ കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടയർ കപ്ലിംഗിൻ്റെ ഒരു ടയർ കപ്ലിംഗിൻ്റെ ഒരു അനിമേറ്റഡ് വ്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഒരു ടയർ കപ്ലിംഗിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാധാരണയായി ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് പമ്പുകളിലും ബ്ലോവറുകളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ കംപ്രസറുകളിലുമാണ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ് ഗ്രിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രിഡ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലിംഗിൻ്റെ രണ്ട് ഹാഫ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹാഫിലും രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റീൽ ഡിസ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ലോട്ട്സിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പിൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് കവറും കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗ്രിഡ് കപ്ലിംഗിൻ്റെ മാതൃക ഇതിൻ്റെ ഒരു അനിമേറ്റഡ് വ്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രിഡ് കപ്ലിംഗിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ കപ്ലിംഗിലും ഒരു സ്റ്റീൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റീൽ ഡിസ്കിൽ സ്ലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പിൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തമ്മിൽ ഇതിനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്ലാഞ്ച് കവറിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ഗ്രിഡ് കപ്ലിംഗിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് ഓൾഡാം കപ്ലിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കണക്ട് ടു പാരലൽ ഷാഫ്റ്റ് ഹൂസ് ആക്സസ് ആർ അറ്റ് സ്മാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ അകലത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾഡാംസ് കപ്ലിംഗ് ആണ് ടു ഫ്ലാഞ്ചസ് ഈച്ച് ഹാവിങ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ട് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ ഫ്ലാഞ്ചുകളെ നമ്മൾ കീ 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 ഉപയോഗിച്ച് ഷാഫ്റ്റുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കും ഈ ഫ്ലാഞ്ചസ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്ലോട്ടുകളും പെർപ്പെൻഡിക്കുലറായി വരുന്ന രീതിയിലാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മളൊരു സർക്കുലർ ഡിസ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലോട്ട്സിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഞ്ചസിൽ നിന്നും പവർ ഈ ഡിസ്കിലെത്തുകയും അവിടെ നിന്നും അടുത്ത ഫ്ലാഞ്ചിലേക്കും തുടർന്ന് ഷാഫ്റ്റിലേക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനിമേറ്റഡ് വ്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഹോൾഡാംസ് കപ്ലിംഗിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മോഡലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസും ഒരു ഡിസ്കും ഉണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ രണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ സ്ലോട്ട്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലാഞ്ചിലും ഓരോ സ്ലോട്ട് വീതം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്ലോട്ടുകൾ ലംബമായി വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഷാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കീയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആ ഡിസ്കിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ഡിസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഓരോ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇരുവശത്തുമായി അതും പരസ്പരം
യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ലാർജ് ആംഗിളിൽ നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിന് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗ് സിംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗും ഡബിൾ ജോയിൻറ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ കപ്ലിംഗുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിൽ രണ്ട് യോക്ക് ഹബ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായി ഒരു ക്രോസ് ഷേപ്പ്ഡ് പീസും ഉണ്ടാവും ഇതിനെ തമ്മിൽ നമ്മളൊരു പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെയും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനിമേറ്റഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ഉടനെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബയറിംഗ് പോയിൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നീഡിൽ ബയറിംഗ്സ് ആണ് അപ്പോഴേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്ലിംഗ്സ് ആണ് കപ്ലിംഗ്സ് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിജിഡ് കപ്ലിംഗും ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗും റിജിഡ് കപ്ലിംഗ് കപ്ലിംഗിനകത്ത് വരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഫ് കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചിൽ കപ്ലിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് സോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിൽ മിസ്സലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിംഗ് ആണ് അതേതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനമായും കപ്ലിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമുക്കി